Bismillahir Rahmanir Rahim. Today's my topic is, topic is a tale of two cities. Without wasting any time, I proceed to the directly to the poem. इससे पहले कि हम poem पढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि poem जो होती है is a piece of writing which is written within parameters, within lines. जिनको हम पैरामीटर्स के अंदर लिखते हैं जिनको हम लाइनों के अंदर लिखते हैं और उनकी राइमिंग स्कीम होती है बट इट इज़ नॉट एक नॉलेज फैक्ट दैट ऑल पॉइम्स हैव राइमिंग स्कीम्स कुछ पॉइम्स इससे हट के भी होती हैं एक पॉइम होती है सोनेट अ पॉइम ऑफ फोर्टीन लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट यानी चौदह लाइनों की जो पॉइम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं एक पॉइम होती है ओड uh, गज़ल जिसके अंदर शायर जो होता है ही expresses his passions, his sentiments and the bombastic language is used. यानी ओड एक ऐसी उसको उर्दू में गज़ल भी कहते हैं जिस तरह कहते हैं ना कि शिकारी कुत्ते जो होते हैं जब हिरन को पकड़ते हैं तो उसके चिंगाड़ने की आवाज़ जो होती है वो जो दर्दनाक वो वो फुल एंड दैट ट्रैजिक साउंड इज कॉल्ड ओड एक पॉइम होती है इलीजी जिसको उर्दू में मरसिया कहते हैं मरसिया क्या होता है एक्चुअली मरसिया होता है ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन जस्ट लाइक ऑन द डेथ ऑन द मार्टरडम ऑफ हजरत अमाम हुसैन रजी अल्लाह तारन हुई मुस्लम मौर हम मुसलमान जो है अफसोस करते हैं अब आप हम पॉइम शुरू करने से पहले एक और बड़ा इसका यूनिवर्सल एंड एंड अ बिग प्रिंसिपल है कि पॉइम की हर लाइन का पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटलाइज होता है और इसको हमेशा हम स्टेंजास की शेप में लिखते हैं लेकिन जो ए, स्टोरी होती है शॉर्ट स्टोरी होती है नावल होता है या ड्रामा होता है वो हम पैराग्राफ्स की शेप में लिखते हैं अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पॉइम अ टेल ऑफ टू सिटीज इन द स्टॉम्स ऑफ द शरिल्स ऑफ आर्म्स स्मोक एंड द ड्रिल्स ऑल वर स्केर बर्न एंड अफ्रेड पारलेस and helpless for the maid actually in this stanza the poet warns to say that all the japanese were were preoccupied with different types of their works women were preoccupied in their kitchens and the soldiers and the army personnel they were making uh, armored drills yani fauji jo the wo mushkon ke andar masroof the स्टूडेंट जो थे हैव गॉन टू द वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे थे और कुछ जो उनके स्पोर्ट्समैन थे दे वर प्रियोकपाइट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गेम्स यानी हम कह सकते हैं शरिल्स क्या होती हैं चुपती हुई तेज आवाज को शरिल कहते हैं यानी अपीर सिंह साउंड अ वेरी यू कैन से दैट एक ऐसी आवाज जो पेनिट्रेटिंग करती है जो जिस तरह आप कह सकते हैं कि जब वो बम नीचे आके गिरा तो उसने एक बहुत एक मशरूम क्लाउड खड़ा कर दिया था और उसका बहुत ही हद से ज़्यादा टेम्परेचर था हालांकि जापनीज पीपल्स हैव वॉन उन्होंने वॉन भी दी हुई थी कि किसी न किसी लम्हे अमेरिका जो है वो अपनी पर्ल हार्बर की बम्बार्डमेंट का बदला जरूर लेगा यानी इन द स्टॉम्स ऑफ द श्रिल्स आहो फगा के स्टॉम्स तूफानों के अंदर स्टॉम्स क्या होते हैं टेम्पस्ट तूफान को इंग्लिश में हॉरी कैन भी कहते हैं टेम्पस्ट भी कहते हैं इसके अलावा टाइफोन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा गेल आंधी को कहते हैं ऑफ आर्म्स आर्म्स क्या होता है असला आर्म्स और क्या कहते हैं आर्सनल भी कहते हैं एम्यूनिशन भी कहते हैं स्मोक धुएं को कहते हैं स्मोक इज कॉल्ड द गैसियस यू कैन से दैट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑफ बर्निंग मटीरियन द ड्रिल्स अब हम इसका उर्दू में तर्जमा करते हैं आहो फगा के तूफानों के अंदर असले के धुएं और फौजी मशकों के तूफानों के अंदर ऑल वर स्केर ऑल द पीपल्स ऑल द मैन ऑल द मैन ऑल द वेमेन ऑल द बॉयज एंड ऑल द ओल्ड पीपल्स आई मीन फ्रॉम ए टू जी ऑल पीपल्स वर स्केर स्केर मीन स्ट्राइक फियर स्ट्राइक यानी खौफ जदा थे दे वर अफ्रेड ऑफ द इन यू कैन से दैट एमिनेंट बम्बार्टमेंट ऑफ द अमेरिकन एरोप्लेन्स बर्ट हर चीज जल चुकी थी एंड अफ्रेड खौफ सदा थे पारलेस एंड हेल्पलेस वर्द मेड अनफॉर्चुनेटली ऑन द ऑन द सिक्स एंड द नाइन्थ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड द फर्स्ट अटामिक बम एंड द सेकेंड अटामिक बम 
first atomic bomb that was dropped was called name the little boy and the second atomic bomb which was dropped was called the fat boy us then pehle din yani 6 august ko approximately 82 140000 people were devastated they were bulldozed powerless wo be yaro madadgar bana diye gaye the and helpless they were all made this was the first stanza is ab hum second stanza shuru karte hain wo for for all the hills wasteful for all the grills none to share their mounds none to lessen their groans now we am starting the second stanza woful woful mean ghamzada sad dejected depressed melancholy stricken full of woe were all the hills yani japan ki ya un do shaharon ki hiroshima aur nagasaki ki sari ki sari pahadiyan jo thi wo aaj ghamzada thi wasteful for all the grills wasteful kharaba yani keh sakte hain extravagant जब हर चीज वेस्ट हो जाती है तबाह बर्बाद हो जाती है बुलडोज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं वेस्ट फॉर वर ऑल द ग्रिल्स ग्रिल्स मीन यूटेंसल्स वो जो बर्तन होते हैं या वो जो चूल्हे होते हैं वो अवन जो होता है जहां पर हम कुछ चीज ग्रिल करते हैं किसी चीज को हम कुक करते हैं या किसी चीज को हम पकाते हैं नन टू शेयर देर मॉन्स मॉन्स क्या होती है कराहने की जो आवाज होती है उसको मॉन्स कहते हैं lamentation we you can say that lamentation you can say that complaint shikayat wo jo aho faga hoti hai none to lessen their groan lessen mean decrease decrease aur kya kar sakte hain diminish kam karna curtail kam karna to their groans groans mean a harsh sound that emit from the your throat to iska matlab hai us din जापान की सारी पहाड़ियां जो थी वो गम जदा थी वो आंसू बहा रही थी यू कैन सी दैडिंग द टेयर्स फ्रॉम देयर आईज देवर ऑल्सो लेमेंटिंग और अबाउट दिस कटास्ट्रॉफी अबाउट दिस ग्रेट डिजास्टर ये जो बहुत अजीम तबाही हुई थी ये जो जापानीज वर्ड है ना सोनामी ये यहीं से कटा गया है 6 अगस्त और 9 अगस्त को वेस्ट फॉर वर्ल्ड ऑल द ग्रिल्स यानी उनके सारे के सारे चूल्हे सारे के सारे जो उनके बर्तन थे सारे के सारे वो जो कह ले के कुकिंग यूटेंसल जो थे खाने पकाने वाले बर्तन जो थे वो वेस्टफुल वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए थे दे वर ऑल बिकेम बुलडोस्ट दे ऑल बिकेम डिवेस्टेटेड नन टू शेयर देर मॉन्स उस दिन उनके गम ओ उनको कोई गम गुसार नहीं था उनके गम को बांटने वाला कोई नहीं था नो पीपल वॉज गॉड रेडी इवन नो एशियन कंट्री इवन चाइना रशिया इंडिया भारत नो कंट्री इवन यूरोपियन कंट्रीज वर वर उस दिन वो बिल्कुल उन वो लोग भी यारों मददगार हो चुके थे नन टू लेसन दर ग्राउंड उनके कराहने की आवाज़ों को कम करने वाला उस दिन कोई भी नहीं था नाउ आई एम स्टार्टिंग द थर्ड स्टैंडा द फ्लास फ्लेवर ऑल स्मैश्ड बर्न क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड लिविंग देर नथिंग बी हाई अब आप जरा गौर करें हर लाइन का इस टेंजा की हर लाइन का बल्कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स की हर लाइन का पहला वर्ड कैपिटलाइज्ड है अब जरा देखें स्मैश्ड और डैश्ड आर राइमिंग स्कीम हम काफिया हम रदीप यानी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन या फर्स्ट और थर्ड लाइन के जब लास्ट वर्ड्स आपस में राइमिंग करते हैं रेपिटेशन होता है इलिटरेशन होता है इल्लत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं दे आर राइमिंग स्कीम अब आप देखें द फ्लावर्स फूल दुनिया में सबसे ज्यादा जो फूलों का कारोबार करता है वो द लैंड ऑफ हॉल एंड स्कॉट द लैंड ऑफ फ्लावर्स उसके बाद नंबर आता है मिसर का फिर नंबर आता है इसराइल का पाकिस्तान के अंदर फूलों का शहर पिशावर को कहते हैं और ईरान का मशहूर शहर शिराज दैट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ रोजेस फ्लेवर्स फ्लेवर्स क्या होते हैं टैंक्स जायका मुख्तलिफ किस्म का जायका और स्मैश्ड यानी उस तन फूलों का और तमाम जायके जो थे वो स्मैश्ड हो चुके थे स्मैश मीन बुलडोस्ट दे वर डिस्ट्रॉयड बर्ड जल चुके थे यानी दे बिकेम टू एशियस दे चेंज देयर मॉडुलेशन दे चेंज देयर फॉर्म क्रश्ड वो हर चीज़ क्रश हो चुकी थी हर चीज़ स्मैश्ड हो चुकी थी हर चीज़ मोलेस्टेड हो गई थी एंड ऑल डैश्ड उस दिन हर चीज़ यानी फूल और तमाम जायके जो थे वो तमाम बर्बाद हो गए वो जल गए 
क्रश्ड वो रेजा रेजा हो गए एंड ऑल डैश्ड और दे यू कैन से दे किक द बकेट बरने को क्या कहते हैं किक टू द बकेट उस दिन हर चीज जो थी तबाह बर्बाद हो गई फ्रॉम ए टू जी यानी उनके जितने भी थे उनके बागात थे उनकी फसलें थी उनके जितने भी जितनी उनका एग्रीकल्चर था वो सेक्टर जो था उनका हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो था दे ऑल बी केम फ्राम ए टू जी डिवेस्टेटेड अब फाइ अपाउनेट फाइ अपाउनेट एंड ऑल पास थ्रू द ग्राइंड यहाँ ग्राइंड का मतलब क्या है यहाँ ग्राइंड कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जो होती है ना आजमाइश इंसान पर जब एक आजमाइश आती है या पीरियड ऑफ क्राइसिस दैट इज कॉल्ड ग्राइंड यानी उस दिन वो तमाम के तमाम उनका एग्रीकल्चर उनके तमाम उनकी गेम्स ऑल स्कूल्स एंड कॉलेज इवन ह्यूमन लाइफ वो सारी की सारी वो जो एक आजमाइश की चक्की में से वो गुजरे और लिविंग देर नथिंग बिहाइंड और कुछ भी पीछे वापस नहीं मुड़ा यानी हर चीज फ्रॉम ए टू जी ऑल स्मैश्ड ना हुए मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द फोर्थ स्टैंडा ऑफ दिस पॉइंट अ टेल ऑफ टू सिटीज तो शहर कौन से की पट योर माइंड हिरोशिमा एंड नागासा की फर्स्ट सिटी वाज हिरोशिमा और उनमें छः अगस्त को गिरा था वो लिटिल बॉय गिराया गया था और पॉल टिबर्ट्स वाज द पायलट उस पायलट का नाम क्या था पॉल टिबर्ट्स उसने उस जहाज जो बी ट्वेंटी नाइन उसका उसने अपनी माँ के नाम पर उसका नाम क्या रखा था नोला गे नो आई कुड लुक द एक्सप्लोजन दैट टुक द लाइफ ऑफ टू गलोरीज इन द मूवमेंट्स ऑफ फ्लोरीज फ्यूरीज नो आई कुड लुक यानी उस दिन आप कह लें कि जब ये दोनों शहरों पर बम्बारमेंट हुई जब ये सुनामी उन पर गिराई गई द एक्सप्लोयन एक्सप्लोयन में बम्बास्टिक और एक बहुत बड़ा जो धमाका होता है जिससे मशरूम क्लाउड पैदा हो जाता है एक बहुत ही मशरूम क्लाउड था यानी ह्यूमन आई जो थी ह्यूमन नेकड आई जो थी उस धमाके को नहीं देख सकती थी क्योंकि अस्सी हज़ार पीपल जो थे वो पहले दिन ही छः अगस्त को मिलिया मेट हो गए उनकी बिल्डिंग्स स्मैश्ड हो गई उनके सारे के सारे ग्राउंड्स जो थे ताहोबाला हो गए उनके जितने भी यानी कि होटल्स रेस्टोरेंट्स उनके जितने भी शॉपिंग प्लाजाज थे जितनी भी शॉप्स थी वो सारी की सारी तबाह हो गई और ह्यूमन लाइफ जो थी वो वो भी बहुत ज़्यादा सफर हुई नो आई कुड लुक द एक्सप्लोजन दैट टुक यानी वो धमाका जो उस दिन वाक्य हुआ उसको कोई भी आँख नंगी आँखों से उनको नहीं देख सकती थी इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वुमन बींग्स टू वॉच दैट कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट बिकॉज इट वॉज हाईली डेंजरस इट वॉज ग्रिजली इट वॉज टेरिबल इट वॉज ऑह स्ट्राइक ऑल पीपल्स इवन द बॉयज इवन द गर्ल्स आर वर वर विक्टम ऑफ हरासमेंट दे वर विक्टम ऑफ फ्रस्टोरेशन द लाइफ ऑफ टू ग्लोरीज इन द मूवमेंट्स ऑफ यूरीज ग्लोरीज मीन शान और शौकत वो जो बहुत ही पुरशको किस्म के शहर थे वो जो अपनी तबाही से पहले कितने अजीम शहर थे हीरो शीमा और नागा साकी की जिंदगियाँ जो थी इन द मूवमेंट्स ऑफ फ्यूरीज फ्यूरीज क्या होता है इंडिग्नेशन गुस्सा बरहमी जो यानी ये कह लें कि अ हंगरी माइंड अ हंगरी अ हंगरी पर्सन इज अ अंगरी पर्सन इन द मूवमेंट्स ऑफ फ्यूरीज फ्यूरीज क्या होती हैं गुस्सा दहशत और ये नाउ मूव टू वर्ड्स द फिफ्थ स्टैंडा ऑल वॉज डन बाई आर नेशन हु इन हर वर्ल्ड पैशन केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स नॉट सेव दैम फ्रॉम डेडली फाइट्स ऑल वॉज डन बाई अ नेशन This was perpetrated. This catastrophe was uh, committed by only one nation, that is called USA. About whom, whom uh, you can say that that was very dangerous nation of the world. दो सौ से ज़्यादा जंगें की हैं सत्रह सौ अन्नानवे में उसने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका और आज वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइपर पावर है उसने उसने सबसे पहले हिटलर के जो साइंसदान थे उनको उसने अगवा कर लिया था अमेरिका ने और उनको उन्हें इवन के आइंस्टाइन जिसने इज इक्वल टू एम सी स्केयर एक बहुत मशहूर कोटेशन दी है ही वॉज आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्राम जर्मनी टू द अमेरिका और अमेरिका ने न्यू मैक्सिको डेजर्ट के अंदर सबसे पहले ऑटोमिक और न्यूक्लियर जो उसने बम का धमाका किया था उसका कोड नेम था ट्रिनिटी और उसका वो सारे का सारा जो गैजेट सिस्टम था उसका उसने कोड नेम रखा वो मैन हेटन एक बहुत बड़ा यू कैन सी दैट प्लानिंग थी तो आल वॉज डन बाई आर नेशन 
ये सारा का सारा किया धरा एक ऐसी कौम ने किया था उन हर वर्ल्ड पैशन जो अब गजबनाक और अपने गम और गुस्से में वो बहुत ज्यादा हो चुका था क्योंकि उसके पास अब ये सुनहरी मौका था हैरी ट्रू मैन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑफ एट दैट अरा क्योंकि जापान के तीन सौ त्यारों ने अमेरिका की पर लहार पर 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 उन्होंने हमला किया था और अमेरिका के पास ये एक बहुत गोल्डन चांस था क्योंकि उसने उन्नीस में उसने बहुत ज्यादा एक हैवी डैमेज उसने सफर किया था केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स अनफॉर्चुनेटली अमेरिका डिड नॉट केयर फॉर द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वो जो तालीम का बच्चों का हक होता है माँ बाप का हक होता है हर बंदे को अपनी नेशनैलिटी का हक होता है क्योंकि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है कि हर बच्चे का ये पदाशी हक है कि उसको अच्छा घर मिले उसको अच्छे माँ बाप मिले उसको अच्छा मुल्क फराम किया जाए बट अनफॉर्चुनेटली जैपनीज व डिवॉइड ऑफ दैट बेसिक एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जस्ट बाई डेंट ऑफ अमेरिका दिस ग्रेट यू कैन से दैट ब्लंडर नॉट सेफ दैट डेडली फाइट्स डेडली मीन खौफनाक खतरनाक डेंजरस ग्रिजली हॉरेंडस फैटल फॉर्मिडेबल फाइट्स मीन फ्यूड्स और स्क्रमिश लड़ाई को कहते हैं ड्यूल भी लड़ाई को कहते हैं कम्बैक्ट भी लड़ाई को कहते हैं क्योंकि ये जो थी दूसरी जंग अजीम दिस वॉज परपेट्रेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो उन्नीस से लेकर 1945 तक लड़ी गई जिसमें दो ब्लॉक्स थे एक तरफ द एक्सेस थे दूसरी तरफ द लाइट फोर्सेस थी तो अमेरिका जो था उसको इस जंग में कूदने का एक सुनहरी मौका मिल गया और उसके पॉलिसी मेकर्स ने कहा कि नाउ इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द हाइपर पार और वह दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर पार बन गई तो इसका मतलब नॉट सेव दैम फ्रॉम डेडली फाइट्स उसने इंसानियत की जैपनीज लोगों की कोई परवाह नहीं की और उसने ना ही उनकी इस खौफनाक किस्म की जो फाइट्स थी उनके दरमियान उनको सेव किया ना द लास्ट टेंजा बट हाउ मच ग्रेट वर दे हाउ बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे एशेज और नट मियरली द बेस्ट दे कैन रियली क्रिएट द ग्रे वॉट अ ग्रेट ट्रिब्यूट वट अ ग्रेट हाउ मच द पॉइंट जॉन पीटर दैट बिलोंग्स टू अमेरिका दैट इज जैंकी क्योंकि अमेरिकन बशिंदे को हम क्या कहते हैं जैंकी अमेरिका के झंडे को क्या कहते हैं ग्रेट ग्लोरी और अमेरिका के झंडे पर तेरह पटियाँ हैं वही तेरह पटियाँ हैं जो तेरह रियासतें थीं जो उनके इब्तदाई दिनों में उसमें शामिल हुई थी बाकी फिफ्टी टू वहाँ पर स्टार्स हैं उसकी इसका मतलब टोटल अमेरिका की रियासतें कितनी हैं फिफ्टी टू अलास्का स्टेट पूरे पाकिस्तान से बड़ी है तब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका इज हाउ मच डेंजरस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि हैंनरी कसिंजर ने कहा था कि अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खतरनाक हैं लेकिन उसकी दोस्ती ज़्यादा खतरनाक है स्मॉल हुटिंगटन ने अपनी मशहूर कथा अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उसने कहा था कि रूस के खात्मे के बाद अब अमरीका के लिए दो ही चैलेंजेस हैं इस्लाम और चाइना और अब जापान को देखें बट हाउ मच द ग्रेट द वर्ल्ड तो जापनीज पीपल ने द सफर्ड ऑल द पैंक्स All the anxieties, all the frustration, उन्होंने बड़ी बहादुरी से इस सारी मुसीबत का मुकाबला किया और उस सुनामी में वो डट के खड़े रहे वो कभी घबराए नहीं उनका मोटिवेशन सिस्टम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनका बिलीफ सिस्टम बहुत मजबूत था वो समझते थे आई कैन आई विल आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल आई एम द लेफ्टिनेंट ऑफ माई फेयर तो जैपनीज पीपल जो थे खुदा कसम वो घबराए नहीं और उन्हें सारी चीज़ों का डट कर मुकाबला किया सो दिस इज द पॉइम अ टेल ऑफ टू सिटीज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल पॉइम और मैं कह सकता हूँ इन द इन द लास्ट वर्ड्स आई एम राजा इमरान सफदर आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट विद द बेस्ट ऑफ टाइम इन शाला आई एम नरिशिंग फर्दर एंड फर्दर इब्तदाय इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या गुड बाय खुदा